gì chúng ta phải mình nhìn cái bụng trứng bình thường thứ nhất là cái vị trí của nó thì thường là nằm bên dây chằng trọng ha và trên cái tỉnh mạch thọ vị á tức là khi mình cắt tử cung rồi mình xoay ngang thì mình đưa cái đầu giò qua hút chậu bên phải đưa đầu giò qua hút chậu bên trái có thể mình phải dùng ở kết hợp cái tay ở trên bụng đó. mình đẩy đẩy trên cái vùng hút chậu hai bên á tay trong tay này thì cầm đầu giò tay kia đẩy xuống mình mới thấy được cái vùng trứng ha thì mình thấy là vùng trứng bình thường cấu trúc là nó có những cái nang nhỏ nhỏ như này cho nên mình nhìn nó được cái đây là cái vùng trứng ha chứ không nó không có cái nang tại vì mình khó phân biệt với cái cấu trúc của vùng chậu xung quanh ruột hay cơ gì đó nhưng mà chính những cái nang nhỏ nhỏ này giúp cho mình nhìn được đó là cái cấu trúc vùng trứng ha thì đây là cái kỹ thuật siêu âm vùng trứng này là dùng siêu âm ngã âm đạo bước một là cắt dọc tử cung rồi xoay ngang ra xoay ngang ra rồi đầu giò nó hướng về bên phải hoặc bên trái theo cái đường dây chằng của vùng trứng rồi mình khảo sát bụng trứng mình đo kích thước bụng trứng cũng vậy mình cũng phải đo ba chiều ha mình cắt dọc mình cắt ngang cắt dọc mình đo được kính mình dọc mình này mình đo được kính ngang à, trước sau này ha mình cắt ngang mình đo được kính ngang đó là mình đo kích thước bụng trứng mình không phải đo nữa ha nước ngoài nó đo kỹ đó mình thấy bụng trứng bình thường mình ghi bình thường rồi đây các đặc điểm trên xoang mình cần mô tả khi mình thấy có một cái khối u bụng trứng thì mình cần mô tả những cái tính chất sau thứ nhất là kích thước u đúng không kích thước u là phải đo ba mặt cắt à, đo hai mặt cắt để đo ba chiều à, cái thứ hai là cái mật độ của u nang nó như thế nào nó trống nó kém nó hỗn hợp hay nó dài à, dài thì có dài đồng nhất hay dài không đồng nhất rồi bây giờ thứ nhất là kích thước mật độ có vắt không có vắt mô tả kích thước vắt như thế nào à, đo vắt như thế nào đo mà những cái sóng nó phải phóng lớn lên cái vắt u bụng trứng phóng lớn lên thì thấy cái vắt mình đo thẳng góc xuống thì đo thì cái bề dày vắt nó mới đúng ha rồi có chồi hay không mình phải đếm số chồi rồi cái chồi đó nó nó có đều hay không nữa ha rồi cái thành u bên trong đây là cái tính chất nó quan trọng là hôm nay mình ít để ý nè thì cái thành u bên trong có nghĩa là anh chị thấy cái u ha rồi cái thành cái bờ mặt bên trong đó, nó đều hay nó không đều đó là cái tính chất rất là dễ ác tính đó mà mà hồi trước giờ mình cái mô tả của mình thích để ý cái này nhưng mà sau những cái cái cái, cái, cái thuật ngữ mới phân loại của cái hiệp hội sâm xã vùng hoa thế giới thì nó để ý cái thành u nó là cái tính chất rất quan trọng thì mình nhập vô không đều cái nó ra nguy cơ ác tính rất là cao ha rồi mình sẽ phổ đốt lơ màu lên để mình coi có những cái dòng chảy đốt lơ màu ở đâu ở thành u ở vách ở chồi ở phần đặc có nghĩa là mình phải phổ cô kết vô đó mình mới tìm coi cái tăng sinh mạch máu ở cái khu vực có như thế nào rồi cuối cùng là có axit hay không tại ống thư bụng trứng nó hay kèm với dịch ổ bụng cho nên mình phải coi có axit hay không thì đây là những cái tính chất anh chị phải mô tả ha thấy một cái khối u kích thước bao nhiêu à, mật độ như thế nào rồi có vắt hay không có chồi hay không vắt dài như thế nào chồi kích thước như thế nào có mấy chồi rồi thành u bên trong như thế nào cuối cùng phổ đốt lơ và coi có axit hay không rồi bây giờ những cái tính chất mà theo cái bản phân loại mới các anh chị sẽ mô tả ha hồi xưa hay làm theo y thì nó Tokyo gì đó thì mình bỏ rồi bây giờ mình sẽ làm theo cái phân loại mới của hiệp hội siêu sáng của khoa thế giới khi các anh chị thấy một cái cấu trúc eco trống nó chỉ có một thùy như vậy thì gọi là nang một thùy thôi nang đơn giản cái lượng nang một thùy có nghĩa là bên trong các anh chị không thấy cái vắt nào hết hết À, mà không thấy một cái phần chỗ gì hết thì các anh chị kết luận đây là nang một thùy rồi bây giờ cái thứ hai các anh chị thấy nó là nang một thùy rõ ràng đúng không có một cái nang này như là bên trong nó không có vách nó có vách là nó thành hai thùy rồi cho nên mình thấy một cái khối eco trống không hề có vách gì hết nhưng mà bên trong có cái chỗ có cái nhân eco dài có cái phần đặc thì mình sẽ kết luận đây là nang một thùy đặc nang một thùy đặc nang một thùy nang một thùy đặc có nghĩa là bên trong có thành phần đặc rồi cái thứ ba cái thứ ba là nang nhiều thùy à, thì anh chị thấy này ví dụ đây là những cái hình ảnh người ta vẽ ví dụ đây cái nang eco trống bên trong này có chút xíu cái nang nhỏ nhỏ hơn chút xíu đây mà cái này là nhiều ở đây nó cái vách mỏng mỏng đây là nó đã nói đây là nang nhiều thùy thằng đó hồi xưa mình hay mô tả gì nang khối dạng hai thùy cái đó là có nghĩa là nó có một cái vách mỏng mỏng bên trong nó xíu cũng vậy là người ta phải nói nó là đó là nang nhiều thì rồi ha có nghĩa là cái nang có ít nhất một cái vách và nó không có thành phần đặc và nó không có chồi ha đóng vách vậy đó thì gọi là nang nhiều thì còn bây 
bây giờ nếu mà trong xuất hiện nó có một cái phần đặt nữa thì là nang nhiều thì đặt dễ không quá dễ luôn cái phân loại mới nó quá dễ luôn đó, mà nó rất là hiệu quả có nghĩa là nó có bắt bên trong mà nó có phần mô đặt nữa là nang nhiều thì đặt không có phần đặt thì là nang nhiều thì thế chỉ có một cái nang đơn phần không có bắt không có chỗ thì nang đơn thì nang đơn thì có một miếng đặt ở trong đó thì nang đơn thì đặt có một miếng bắt nữa thì nang có miếng chồi này thì nang nhiều thì đặt rồi cuối cùng là cái u đặt thì cái u đặt này á là một cái khối u đặt hết hoặc tất nhiên anh chị sẽ thấy có hỗn hợp với phần đặt và phần trống và nếu cái phần đặt này nó chiếm trên 80% phần trăm thì gọi là u đặt còn nếu mà nó dưới cái phần đặt là khoảng ba bốn mươi năm mươi phần trăm thì nó gọi là gì cái thì đúng rồi một thì đặt gọi là nang một thì đặt vậy thôi còn nếu cái phần đặt nó chiếm gần như 80% trở lên thì mình xếp nó là u đặt đó là cái phân loại mới của biota đơn giản nang đơn thùy nang đơn thùy đặt nang nhiều thùy nang nhiều thùy đặt u đặt cái năm cái này. đơn giản vậy thôi mà nó rất là hiệu quả ha rồi thì bây giờ khi các anh chị hướng tiếp cận một cái khối u nang nguồn trứng một cái khối phục vụ khi mình đưa vô mình tiếp cận một cái cách tiếp cận một cái u nang bùng trứng thì các chị phải làm gì đầu tiên mình phải xác định đó cái khối đó có phải xuất phát từ bùng trứng hay không trước khi mình chẩn đoán nó u nang bùng trứng chứ cứ vô thấy cái khối u bằng cũ chẩn nó u nang bùng trứng không đúng nó có thể xuất phát từ bùng trứng nó có thể xuất phát từ tay vòi nó có thể xuất phát từ tử cung ví dụ u sơ có cú nhìn giống bùng trứng không giống hoặc nhiều khi nó là cái khối tay ngoài tử cung giống À, hoặc là nhiều khi nó là cái khối u của tiêu hóa u trụ u mặt treo cho nên mình phải biết trong đầu mình đó, là đặt vô là mình thấy nó có những nhiều cái thành phần ở dưới đó chứ không phải trong đầu à, người ta tới người nữ tới khám bệnh viện phụ sản là chỉ nghĩ trong đầu là u u nang bùng trứng thôi thì cái gì sẽ sai à, ở đây chẳng nói u nang bùng trứng làm cái gì chị biết không áp xe ruột thừa đó u ruột có luôn có gì nữa biết không hả à, rồi nang tan tỉnh mặt rồi thì gì ứ dịch tay dòi áp xe thần phụ chẳng đó qua u nang một trứng rồi có một cái rất đặc biệt nữa đó là thận lạc chỗ đa nang cũng hết u nang một trứng thận lạc chỗ đa nang trời ơi người ta lạc chỗ xuống hố chậu mà đa nang nhìn chẳng nó u nang một trứng may mà cẩn thận coi lại trời ơi lên mổ rồi mở ra coi ủa xuống kỳ kỳ cái u nang mà sao nó giống cái thận ra là lên trên rồi không có cái thận thận là chỗ nên nang xưa ông chẳng nói u nang một trứng thế anh chốt quắt như người ta người ta ở cái chị thấy ghê không đó nó rất là nhiều thật ra cái chị mới đi học người ta nói giống như mấy ông thầy nói mới đi học là quốc lệ lắm trời u sơ gì con thai ngoài tới cung quốc 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 cũng nói thai gì chị tập quốc quốc chẳng đó nhưng mà đi càng làm nhiều thì càng theo dõi nhiều và càng cảm nghĩ nhiều rồi càng phân biệt một giây trong đó cho nên là phải hết sức thận trọng nha chứ đừng có thấy vô cái quốc cái u là chế u bùng trứng rồi nó ra u ruột ha rồi nó ra áp xe phần phụ ha nó ra gì áp xe ruột thừa trời mấy cái áp xe ruột thừa nhìn đẹp như cái u của bì vậy đó cho nên là phải hết sức thận trọng thành ra khi các anh chị coi một cái cách tiếp cận với u bùng phần phụ là vô mình xác định cái u đó là buộc tính chất buồn trứng thì muốn như vậy là mình phải vô thấy cái u đó rồi ha nó đắp qua nó về còn còn cái buồn trứng nào nhỏ nhỏ nào kể với anh không thì nó là cái đó không phải từ bùn trứng nó từ thay vòi nó từ tử cung hay nó từ u mặt treo gì đó cho nên là vô là phải cho kỹ chứ mà vô thấy cái u là phút ngay cái u đó rồi là không tìm kiếm cái bùn trứng còn nhỏ nhỏ nằm bên nha cho nên là phải xác định đầu tiên đó là u có xuất phát từ bùn trứng kết luận nó là u bùn trứng rồi thì bây giờ tiếp theo mình sẽ chẩn đoán 6 loại u bùn trứng lành tính này có thể chẩn đoán lại được thêm chắc chắn trên siêu âm chứ không cần phân loại u một thì u một thì đặt gì chưa nhìn vô là biết nó là đang đơn giản xuất huyết hay là ứ dịch tay vòi hay là lạc nội mạc hay là u bì có nghĩa đây là những cái thể mà các anh chị vô các anh chị chẩn đoán được nó mặc dù là siêu âm mình ẩm nhưng mà anh chị nói như giải của bệnh như đó tôi nói đó là u lạc nội mạc tôi nói đó là u bì tôi nói đó là áp xe bằng phụ tôi nói đó là u giả na các anh chị nói được có nghĩa là sáu đây sáu loại vô sau khi nguyên tắc cái cách tiếp cận một cái khối u bằng phụ là vậy xác định đây là u xuất phát từ phần phụ từ bụng trứng rồi cái bước thứ hai nó có rơi vô sáu cái loại nang đơn giản lành tính thường gặp có thể chẩn đoán được siêu âm hay không vô để bán này rồi sau khi nó không phải cái này á có nghĩa là nó phức tạp không có vô này thì khi đó mới phân loại theo hồi nãy 
và mình dùng cái bảng để mình ước tính cái nguy cơ ác tính đó là cái cách tiếp cận mình trứng ha và bây giờ sáu cái loại đơn giản mình sẽ chẩn đoán trên siêu âm thứ nhất là nang đơn giản nè thì mình sẽ thấy một cái khối eco trống thành mỏng trơn láng không vách không chồi và xung quanh có thể có hình ảnh của mô buồng trứng bình thường đây đó là cái nang đơn giản mình chẩn đoán được trên siêu âm đây hồi nãy là nang một vị đó rồi cái thứ hai mình có thể chẩn đoán là xuất huyết nang buồng trứng hoặc là nang hoặc thể xuất huyết thì khi xuất huyết thì các anh chị sẽ thấy hình ảnh gì lâm sàng đau bụng cấp tính và trên hình ảnh siêu âm là hình ảnh những cái hình ảnh co cục một máu những cái xuất huyết mà cái xuất huyết và cái hình ảnh máu thì nó sẽ thay đổi theo thời gian ha. các anh chị có thể thấy cái cục máu đông nó hình thành nó liên tán nó co cụm và nó thoái chuyển đó. những cái giai đoạn co cụm thoái chuyển các anh chị sẽ nhìn thấy nó giống như là một cái u bách chồi vậy đó u bích năm vậy đó à, như cái u nang nhiều thủy tập giống như ung thư ha. còn những cái giai đoạn đầu thì các anh chị sẽ thấy hình ảnh mạng lưới hoặc ở đây là này có ly tán theo thời gian tức là nó biến mất chỗ này nó đã ly tích trở thành cái dịch có này là coi như nó co cụm lại ha cho nên đây là một cái hình ảnh nó thay đổi theo thời gian nếu mình đi từ đầu mình thấy hình ảnh này dễ chẩn đoán ha vô cái nó gặp mình ngay giai đoạn này mình có thể đây là u nhiều thì là nó nó sai rồi cái đi lên lịch mổ đến cái ngày mổ mổ ra thấy gì trên cho nên giờ trên lâm sàng học kinh nghiệm mình phải so thấy gì đó nhiều khi lên lịch cả tuần cả hai ba tuần sau cả tháng sau mới mổ trước khi đi mổ cho đi siêu âm lại cho nó chắc tại vì khi hồi chẩn lâu lắm rồi đó tại sao mới vô này có biết nay biết mất à cho nên là mình nhiều khi mình không có uh, uh, thật sự hình ảnh nó khó nó trùng lấp mà mình thì mình không có học hết ha mình không có hiểu được nó có sự trùng lấp vậy mình vô mình đánh cái này là u tiết năm nghi ác tính à, à, u nhiều tùy tạc gì nghi ác tính có trồi bờ không đều từ lên là la nó đây rồi nó trồi đây mổ không thấy đâu nó tê mình trứng bình thường nên cái hình ảnh nó sẽ thay đổi theo thời gian đúng rồi nếu mình cơ anh chị không rõ không điển hình thì các anh chị theo dõi tại thực sự nó có nó khó ví dụ đây này nhìn cái hình ảnh này đây là một cái hình ảnh xuất huyết nang ha. thì thường xuất huyết nang mạch máu ở nó, nó 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 nằm theo cái vùng vỏ và nó không không có cái mạch máu bên trong có những cái xuất huyết nang nó không có xuất huyết không có mạch máu bên trong còn những cái chồi của ung thư thì các anh chị sẽ thấy nó ác tính nó có cái tăng sinh mạch máu nó có cái chồi bên trong ha chồi bên trong cho nên là một cái đặc điểm nhất phân biệt giữa một cái xuất huyết nang bùng trứng với một cái u ung thư á là mình sẽ dựa trên những cái tính chất ví dụ như là dạng dạng mạng lưới mỏng nè hình ảnh thay đổi theo thời gian mức dịch đặc cục máu thay đổi khi dùng lời dò đỏ ép ha mình có thể nó thấy nhất là rồi quan trọng là có lên và các anh chị phải bỏ cái low CT cái low CT thiệt là thấp khi anh chị bỏ cái cổ của lơ đất lên chị nhìn cái gì vận tốc nó có hiện lên đó khoảng 8 đến 10 cm thì nó mới thấy được những cái thì những cái máu cục nó không có nó không có cái dòng chảy trong đó cho nên chị phải hạ cái velocity xuống thật thấp nguyên tắc khi các chị phổ đốc lơ lên để coi cái hình ảnh tăng sinh mạch máu của cái khối u bùng trứng là các chị phải hạ cái velocity thật thấp 8 đến 10 cm còn thôi để mà hai ba chục vô không có cái cục nào có cái 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 mạch máu trong đó đâu nó nó bị mix với cái mạch máu nhỏ hết cho nên phải hạ velocity xuống thấp rồi đó là đầu tiên là hai cái lại rồi nang đơn giản nang xuất huyết rồi cái thứ ba là mình có thể đến cái này thì các chị thấy hình ảnh nang một thùy thành mỏng eco kén đồng dạng mọi dạng tĩnh mờ đốt lơ không có mạch máu bên trong hình ảnh không thay đổi theo thời gian thôi điều tưởng đây là xuất huyết thì khi mà đầy đủ những tính chất này thì các chị mới chẩn đoán là làm người mạng làm người mạng cũng nói với các chị hình ảnh rất là đa dạng rất 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 là đa dạng cái hình ảnh điển hình vậy á cũng dưới 50% mươi phần trăm cho nên khi nào chẩn đoán điển hình một thùy nha mới chẩn đoán nha còn nhiều khi nó có cái phát bên trong rồi cứ quất thấy kém đồng nhất là người này thổi ra ung thư sinus gì đó có nghĩa là nó phải điển hình nang một thùy eco kém đồng dạng không tăng sinh mạch máu đầy đủ những tính chất này thì mình mới nói là làm người mẹ còn hơn là làm mấy cái khác có phát bên trong có những cái điểm sáng gì đó là có cái có cái phần đặc gì đó đừng có chẩn đoán thì khi đó thì mình phải đưa vô đánh giá phân loại u nhiều thuyền đặc gì đó nó điểm là như vậy gặp ít hơn lên 50 phần trăm nhưng mà khi điểm hình thì có thể chẩn đoán chắc chắn đó là u lạc người mẹ bây giờ cái u thứ tư mình có thể chẩn đoán chắc chắn trên siêu âm đó là u quái chuyển thành u quái chuyển thành này nó xuất phát từ tế bào mầm thường gặp ở phụ nữ trẻ và nó tiến triển chậm và nó có thể hai bên thì hình ảnh u quái trưởng thành trên siêu âm các anh chị sẽ thấy một cái phản âm hỗn hợp trống này 
rồi kém có nè rồi dày nữa ha và nó không có đồng nhất nó lộn xa lộn xộn ở trong đó nó có những cái điểm sáng cái điểm sáng này là mô mỡ mô xương mô sụn ha nó có những cái giải sợi eco là những cái sợi tóc hay là những cái sợi tóc tóc nói chung là nó đủ thứ nó răng móng tóc gì còn lưng nhân đó ha thì tốt lên nó có thể có mặt nó hay không thì hình ảnh như dày thì mình có chẩn đoán là u quá u quá các anh chị có thể chẩn đoán chắc chắn chưa không nếu nó có những cái hình ảnh à, sáng của mô sườn của mô sung rồi cái sợi tóc thì có thể chẩn đoán u quá trưởng thành đây là những hình ảnh khác ha đây là những cái trọng tóc hoặc nhiều khi nó là một cái khối eco dày đồng nhất mà sống chân lên như vậy thì nó chẩn đoán u quá ha còn không sáng nhiều nó là u đặc nó đừng có bước u quá vô rồi hồi nó ra ông thương cho tới bồng bồng nó là phiền lắm tại vì mình chẩn đoán chắc chắn là có nghĩa là nó là mình làm tính đó và những cái chồi bên trong ha hay là những cái tóc rồi sụn rồi răng gì đó ha cho nên đây là những là u quá rất là đa dạng rồi bây giờ cái bất thường lành tính thứ năm mình có thể chẩn đoán là ứng dịch tay vòi thì khi dịch tay vòi nó điển hình là một cái khối hình thùy eco trống có vách ngăn không hoàn toàn đây là cái tính chất mình giúp mình chẩn đoán chắc chắn nó là ứng dịch tay vòi mà khi mình không thấy cái ảnh điển hình này thì mình đừng có chẩn đoán ha những cái mình lộn qua giữa hai cái hai lộn với nhau đó là áp xe phần phụ nè và u lạc rồi mẹ nó có vách nó dính 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 tùm lum trong đó cho nên là thấy hình ảnh điển hình phụ trứng bình thường rồi kế bên có một cái khối eco trống hình thùy nằm một bên tử cung có vách ngăn không hoàn toàn thì mình hãy chẩn đoán đó là ứ dịch tay vòi ha cái thành nó mỏng để chứng tỏ đây là cái bệnh lý cấp tính ha còn khi mà nó có cái thành nó dày lên đó, thì nó nghĩ cái thành dài nghĩ lên và cái vách dày lên đó, thì mình nghĩ đây là những cái áp xe phần phụ một cái hình ảnh mãn tính là từ đây cô cán chứ không phải cô trống chứ nó có mũ rồi cho và nó rất là dính với tử cung và với ứ dịch tay vòi thì nó có thể là nó 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 cái cô trống là vì cái giai đoạn cấp tính và nó chỉ có tập thành áp xe cho nên mấy này là chị lòng nó áp xe phần phụ thì lòng với mấy cái u một cái nó chị đặt thì mấy cái sẽ khó không kinh nghiệm là chị chẳng nói lòng đó những này nó nói là u bùn trứng gì u nhiều phiền tập gì đó nó rất là dễ lầm với nhau cho nên mình phải theo dõi mình mới rút kinh nghiệm được rồi cái loại thứ sáu là tính mình có thể chẩn đoán là u dạ nang ha thì những cái người đây là những cái người có cái cơ địa và có cái vết mổ cũ phải có vết mổ cũ mới ra những cái bệnh lý này thì anh chị thấy dịch dịch khu trú vùng chậu ha nó có những cái vách ngăn và nó lan tỏa nó hình ảnh nó không có ra cái khối u nang thì nó tròn đều còn cái thành nó len lỏi theo cái cái những cái quay ruột ha nó làm nó hình dạng nó không đều thì chị thấy đây mình mua trứng bình thường rồi thì đây là những cái vách ngăn không hoàn toàn đây là cái u giả nang ha tại vì cái chị lòng giữa cái u giả nang với u nang là chị biết sao u giả nang đâu có mổ ha còn u nang mổ là mổ ha nhiều khi chơi thì u nhiều thì gì đó vô ra u giả nang cái chị mổ này nó càng dính nó càng tái phát nó cũng vậy cho nên khi chị chẳng nó u giả nang sử trí mà anh chị chẳng có u nang thì ta mổ cho nên phải thận trọng đừng có lòng hai cái này ha khi thấy hình ảnh mà nó dẹp dẹp nó dẹp dài hình ảnh nó không có tròn như vậy cái nghĩ nó u giả nang à, nó có một cái thể mình không có chẩn đoán chắc chắn nhưng mà nó có một cái thể khá điển hình đó là cái u nang giác viên ác tính á. thì cái hình ảnh này trên sổ ông thì mình có thể gợi ý gì thì các anh chị biết rằng trong cái 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 siêu âm á trong cái siêu âm mình hỗ trợ cho người lâm sàng là gì mình nhìn thấy được cái cấu trúc của nó và mình hướng đến lành hay ác cho cái người bác sĩ lâm sàng ha mình hướng đến lành mình hướng đến ác thì có những cái siêu âm á là gần như á, những cái tính chất chắc chắn á khi nãy mình nói là sáu loại u nang mình trứng nặng tính mình có thể chẩn đoán chắc chắn được cái siêu âm nếu nó điểm mình như vậy thì mình chẩn đoán chắc chắn ha thì u một trứng ác tính nó cũng có những cái tính chất khá là điểm mình đặc biệt trên siêu âm ha thì ví dụ như cái u nang giáp viên ác á thì mình sẽ thấy hình ảnh gì nó đặc biệt nó có những cái chồi nó có cái mô tả có cái mắt dài cái mỏ ba không đều có mật độ không phôi không đồng nhất thì khi các anh chị thấy những cái chồi mà bờ không đều không đồng nhất á thì mình nghĩ đến hướng đến cái đây là những cái tính chất mình nghĩ đến đó là ác tính mình hướng tới thôi ha thì thì thì, thì tại vì mình tiếp cận là mình đầu tiên mình sẽ xác định nó là thuộc vùng trứng rồi một vùng trứng rồi bây giờ nó có rơi vô sáu cái thể điển hình mình có thể chẩn đoán chắc chắn siêu âm không rồi sau khi mình đã loại trừ nó không thuộc sáu cái thể đó rồi á thì mình bây giờ mình loại cái khối rồi thì cái người siêu âm mình phải hướng tới làm hệ ác ý là vậy thì đây là những cái tính chất mà giúp cho mình gợi ý nó nhiều cái khả năng ác tính ha nó có chồi có mô đặc có những cái vách dài những cái khối u mà không đồng nhất nhan nhở 
cái vỏ bao ở trong nó không đều tăng sinh là nó kêu nước lên rất nhiều thì khi mình thấy những cái tính chất đó thì mình gợi ý nhiều đến cái cá tính ví dụ một số hình ảnh buồn trứng ha thì thấy những cái chồi rất là nhiều bên trong cái bờ nó không đều ha hoặc là những cái bát dày và có tăng sinh là nó và đây cái u dày mà bên chị thấy không có đồng nhất nó nhau nhở là u đặc rồi nó trên 80 phần trăm thì trong mấy cái năm cái loại mình phân loại theo cái kiểu mới thì người ta làm một cái nghiên cứu mà người ta cho rằng cái tỷ lệ ung thư nó hiện diện như thế nào đối với cái nam một thì thì gần như không có ha gần như không có rồi các anh chị thấy cái nam nhiều thì thì tỷ lệ ác tính khoảng 10 phần trăm nếu mà nam một thì có đặc thì nó khoảng 37 phần trăm nếu nam nhiều thì có đặc thì nó khoảng tỷ lệ ác tính 43 phần trăm và nam đặc thì tỷ lệ ác tính có thể lên trên 50 phần trăm 65 phần trăm đây là theo một nghiên cứu thôi à, quên chứ chẳng nghiên cứu cho các anh chị nhưng mà ý nói cho các anh chị biết rằng đó, là khi các anh chị đọc mà có cái thành phần đặc bên trong đó, thì cái nguy cơ ác tính sẽ cao lên còn nếu cái nang đơn thuần nó ngay cả một thùy hay nhiều thùy cũng vậy cái nguy cơ ác tính nó rất là thấp nó đa số nó làm tính nhiều thùy đi chăng nữa mà nó không có cái mô đặc thì cái nguy cơ ác tính cũng dưới 10 phần trăm nhưng mà khi nó có cái phần đặc bên trong thì nó sẽ tăng lên khoảng 40 năm thì cái bài một cái phân phân loại hồi nãy là cái phân loại mới đó thì khi theo cái nó có ra một mục đích đó, là người ta ra một cái phân loại như vậy để mình mô tả cái thống nhất và sau đó sẽ mình dùng cái phần mềm giống như cái phần mềm của SNS vậy đó tính nguy cơ hội chứng đau thì nó cũng có phần mềm trong phụ khoa các anh chị nhập những cái thông số vô thì nó sẽ ra cái nguy cơ ác tính bao nhiêu à, 80% mươi phần trăm tính bốn phần trăm ác tính nó sẽ ra cái nguy cơ để cái phần mềm này nó cũng free, à, nó free nó trên online các anh chị có thể đánh cái tiêu người ta, các anh chị có thể nhập trong cái mã smartphone, trong smartphone được luôn ha, các anh chị đánh chữ yêu ta vô với em, download nó giống như cái phần mềm thôi, nó giống như các anh chị download một cái viber hay là một cái facebook gì đó thì nó cũng download như cái smartphone thì được ha, facebook, à, ipad, iphone, rồi laptop thì được hết, laptop được luôn ha, thì ví dụ như cái nguyên À, những cái quy luật nó có những cái quy luật gì thứ nhất là quy luật đơn giản đây là cái quy luật nguyên thấy rất là hiệu quả mà chính rõ ràng là người ta làm nghiên cứu người ta cũng thấy nó, nó rất đơn giản nhưng mà rất là rất là rất là, rất là nó có giá trị nó đơn giản lắm làm tính có nghĩa là đồng nhất anh chị thấy một cái khối đồng dạng nó là làm tính thôi rồi anh chị thấy một cái khối gì nó không đồng dạng đây cái khối dài mà lớn nha lớn nhỏ trong đây chồi thì nó không đều nó là tính gọi là quy luật đơn giản regular là lành tính, irregular là ác tính và cái độ nhẹ nó cũng lên trên dưới 80% trong những cái nghiên cứu của yêu ta. Rồi bây giờ đó là cái quy luật quá đơn giản rồi. Bây giờ cái quy luật đơn giản hơn chút tức là hơi phức tạp hơn chút gọi là năm quy luật. Hồi nãy là chỉ có một quy luật thôi. Còn bây giờ năm quy luật đơn giản để nói na buồn trứng thì nó dựa trên năm cái. Thứ nhất là na đơn giản một thùy có hiện diện của phần mô đặc. Nếu có mô đặc thì mô đặc dưới 7 mm nó cái thành phần nó có mô đặc đó nó có bóng lưng tức là nó có cái sa nguyên của cái u bì gì đó đang nhiều thùy á thì nó cũng bị nó trơn láng và dưới 100 mm và nó không có tăng sinh mạch máu thì khi các anh chị thấy rơi vô những cái tính chất này đầy đủ hết á, thì các anh chị chẩn đoán nó là quy luật thành tính còn quy luật ác tính nó cũng sẽ ngược lại có hiện diện của axit có ít nhất bốn chồi có đang nhiều thùy tạc không đồng nhất và nó trên 100 mm nó u đặc không đồng nhất và tăng sinh mạch máu nhiều đó. thì các anh chị vô cái phần mềm của em này download được rồi phải không? thì ví dụ như đây nè cái yêu ta đâu được cái máy cái máy này cái máy này nó hơi nó mới mới được chưa download nhưng mà nó nó anh chị download của anh chị nhập tính chất là anh chị có thể thấy cái tụi ta nó có hiện vô ha quy luật đơn giản mình có thể chọn quy luật đơn giản hay những cái mô đồ phức tạp theo simple rule ví dụ anh chị thấy nè À, nó nhập vô simple rule là đi lực đơn giản đó ha à, cái khối này khối đặc không đều giá heno ha rồi cái hiện diện của axit giá heno có ít nhất một chồi à, cái đây này đây là những tính chất ác tính nè ha à, đây 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 là quy luật ác tính nè đây là năm cái quy luật đầu năm quy luật ác tính nè còn bắt đầu từ đây là quy luật thành tính nè À, đang đơn giản có hay không nè sự hiện diện thành phần đặc dưới 7 mm này hiện diện của cái bóng lưng như trong cái u chồi u bì á 
ha rồi cái thành trương láng và cái thứ dưới một trăm các anh chị nhập giác nô mồi rồi nó can cô lây một cái là nó ra nó ra cái quy lực tính hát tính đó là quy lực đơn giản còn cái quy lực mà lan la la cái lúc mua đồ một hoặc mua đồ hai thì nó nhiều tính chất hơn à, ví dụ nó nó, nó 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 bây giờ đa số là hay dùng nó dùng cái mua đồ hàng một đồ mua đồ hai này nè nó đơn nó nhiều ít chi tiết hơn còn đây mua đồ một nó nhiều chi tiết hơn thì ví dụ anh chị nhập tuổi vô sự hiện diện của axit giác nano sự hiện diện của cái chồi mà có cái dòng chảy giác nano rồi cái đường kính lớn nhất của cái thành phần đặc tức là chị thấy cái u đặc ha anh chị to thì đường kính lớn nhất 5 10 mm 15 mm rồi cái thành này anh chị thấy cái tính chất cái thành u không đều rất là nguy cơ anh chị giác nano và sự hiện diện của móng lưng là giác nano thì nhập vô nó sẽ can cô lên cái ra cái nguy cơ ác tính thì ví dụ như chuyện gì có móng lưng giống như mấy cái con chồi thì giác một cái là nó ra là tính ngay nó cái nguy cơ áp tính cực thấp còn ví dụ gì nhập vô thì regular sequel có nghĩa là cái thành trong mà nó không đẹp thì nhập vô giác một cái là rồi nó ra nguy cơ áp tính rất là lớn ha ở cái thành phần chồi nó chỉ đặc dịch bề dài mà ba năm mm nó ra nguy cơ áp tính cũng rất là thấp nhưng mà nếu mình đặt cái bề dài nó dài một cái thì nó ra còn bên đây thì nó nhiều chi tiết hơn ha những gì nào thì sau khi đó thì anh chị khám vô lên một cái thì nó ra cái tiếp thì đó là cái phần mềm uh, yêu ta thì khi thứ tư á nếu anh chị muốn thì đi nghe thì mình sẽ nói chi tiết hơn cái bài này một chút xíu thì cái sáng nó cái hội thảo có cái phần đánh giá của nó thì tóm lại đối với một cái u bùng trứng khi các anh chị thu âm á các anh chị phải xác định đầu tiên nó là cục bùng trứng sáu mùi đó bùng trứng rồi, rồi bây giờ coi là nó đúng là sáu cái loại mình chẩn đoán được chắc chắn làm tính trên số âm hay không là gì? Năng đơn giản, năng xuất huyết, năng bì, năng lạc hồi màng, à, u giả nang, nữ dịch tê bọt. Đó là những cái mình có thể chẩn đoán chắc chắn. Nhìn vô hình ảnh hình hình chẩn đoán lạc hồi mạc, nhìn vô hình ảnh hình hình đọc ứ dịch tê bọt hai hai tại các thứ. Ví dụ thấy ứ dịch tê bọt u bì ở bố đó rồi là cứ tự u nang đặc thì là cái gì u bì u nang đặc thì đặc hay là cái gì u nang đặc ha không được sáu loại bình thường là tính hay gặp có thể chẩn đoán chắc chắn trên sơn chẩn đoán trước đã rồi sau khi nó thấy nó không vô được sáu cái thứ đó vì nó phức tạp nó u bùng trứng nó phức tạp nó nó mix nhiều thứ rồi đó thì cái đó mình sẽ phân loại ha u nang à, u một thùy u một thủy đặc u nhiều thùy u nhiều thùy đặc và u đặc và khi các anh chị đó xong rồi các chị muốn thì các anh chị sẽ tính cái list cái list cái tính của thu âm thì mình nhập vô theo cái mô đồ một à, quy luật làm tính ác tính hoặc là quy luật đơn giản hoặc là cái mô đồ một thì các anh chị cái đó cũng thường á là thực sự ở đây chưa có làm cái mô đồ chưa có tính cái list là thực sự cái đó là nó nó cũng là phải có cái kỹ năng thử ha thì nó có cái kỹ năng của chúng nhau người đo đồ một nhà máy có kỹ năng có bằng tốt thì nó mình đánh giá nó có đúng mình nhập vô nó rửa sai cho người ta cái này mình cứ đo mình cứ đo cái 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 chứ không phải ai cũng làm đánh giá được con rồi cái u nang bùng trứng cái gì cho thấy nó rất là đa dạng chị không xếp được cái thể nào chị không biết nó là đánh vô đi cái gì luôn á nó cái mặt u nang bùng trứng nó rất là đa dạng bây giờ muốn học nữa không hay là muốn nghỉ học đi không muốn về hả ba giờ rồi thì cũng hơi sớm muốn học thêm bài cũng qua rồi